。玩过《我的世界》的玩家都应该下载过第三方的资源，包括光影、模组，还有材质包等等。那么一定会有几种光影或者材质包是你非常喜欢的，以至于让你每次玩 MC 都想打开它。那么在我用过这么多资源包之后啊，其中就有一个材质包是我个人非常喜欢的，它的名字就叫做原版增强材质包。这个材质包的特点呢，就是在原版的基础之上改成64乘以64的大小，而且还带有法线和高光贴图。那么所谓法线贴图，就是可以看到材质的伪 3D 效果。我们可以看到它的材质表面是一种凹凸不平的感觉。再来就是高光贴图，我们只要面向阳光呢，就能够看到材质表面泛着高光。那么这两点综合起来呢，就会有一个非常好的游戏体验感。经常看我节目的人应该都知道，我喜欢这种偏向原版风格的材质，因为 MC 这款游戏本来就是一个像素风格游戏。如果一个材质把它弄得那么的高清，那它就和方块的风格不搭。然而，原版增强材质包呢，我也在 c u r s Forge 上面搜索了一下，目前只支持 1.13 版本以下。我们点击进来会看到上面有一句话，它告诉我们在 MC 版本 1.13.2 以上将不会再更新。但是这里有一个适合高版本的材质，和原版增强材质包比较接近，这个材质包叫做 Vanilla PBR。适合于 1.14 版本以上。我后来啊也是把这个材质包下下来了，也许是光影的版本原因，材质贴图看起来比较的扭曲，还有这个原石看起来也是有点奇怪。毕竟这个是16乘以16大小的材质，所以它的细节感呢还是显得不太充足。那有没有办法找到一个和它差不多的材质包呢？既然我有一个数位版，为什么我不自己来画一个呢？我打算从头到尾来画一个新的材质包，和原版增强材质包比较接近就行了。当然，这也花了我几天的时间来研究。首先，第一步是要把原版的材质导进来。当然，导进来呢，它是一个1 6叉大小，我们需要把它的像素调整到6 4叉。要选择这里的画像大小，然后把这里的16改成64改一个就够了。另一个它是锁定的，然后点击确定，它的像素就变大了。哎，怎么都变糊了？实际上，这里要在下面的下拉菜单里面选择临近，然后再点击确定。好了，那现在就有64乘以64的像素了。那么我们应该如何给它添加纹理呢？也就是让它每个像素点都能够有它自己的细节。所以我这里想到的第一个方法，就是在 PS 里面选择一个笔刷，然后再到图像上面刷几笔。呃，这种笔刷它好像不是我们想要的那种效果。最后啊，经过了反复的尝试。我们可以直接给它添加一个滤镜，然后选择杂色这个滤镜。我们只要往里面添加了杂色以后，那么里面的每个像素点呢就会有细微的变化。当然，你不能把杂色调得太多，然后记住要把下面的单色勾上，不然杂色里面会出现其他色彩。我们可以来看看最后的效果，这样就比用笔刷好得多。但是当你看到游戏文件里面的贴图有这么多的时候，你难免会觉得有点绝望。我大概数了一下，一共有七百多个贴图，所以要把它全都画一遍，这并不是一件小事情。不过好的是啊 ，PS 里面有一个功能，就是这里的动作，我们可以把自己的操作录下来，然后可以用一个快捷键来实现这一系列的操作。我们只用在这里新建一个动作，然后再设置一下快捷键，并且开始录制。录完之后，我们就可以将这一系列的繁琐的操作很轻松的实现。就比如我们推一个新的材质进来，我来按一下 F 3啊，它就变大了。然后在 F 4它就有杂色了。当然，这两个快捷键你可以随便设置为其他的键。但是法线和高光的材质我们要怎么做呢？当然，你只要稍微聪明一点的话，你肯定会去翻译一下原版增强材质包里面有些什么东西。当我打开了材质包之后啊，我发现啊，里面一个材质有的对应了两个文件，有的对应的有三个文件。然后这个蓝色的材质啊，看起来比较有立体感，那么它一定就是法线贴图材质。那么另一种黑色的呢，那应该就是高光贴图了。为了验证我的猜想的正确性，我挑选了这两个材质，它们都是有法线还有高光贴图的，所以我就把它们在游戏里面放下，看看是不是那回事。最后你会发现啊，这些材质都是有反光效果的。好，我现在换了一个光影，刚刚那个光影呢，绿宝石是有 bug 的，那么现在这个反光效果呢，就看得很明显。那么问题来了，这些法线贴图都是如何画出来的？一般来说，材质贴图是用手画的，这个没有什么问题。
但是像这种蓝色的法线贴图，如果纯手画，还是有点难以把握。后来经过我多方查阅之后啊，我们可以在百度上面搜索到一些内容，最后就找到了这样一个软件，我们可以导入图片到软件里面，它会自动给你生成这种法线贴图，你只需要在上面调整一下参数，再导出到材质包里面就可以了，还是挺方便的。好，我们进入了游戏来看一下。还是能够看出一点凹凸感的，只不过我没有把它调得很强，太强了的话前凸后翘也不太好。我们从这个角度呢是可以看到它的反光的。至于高光贴图呢，也可以在刚刚那个软件里面进行设置。我们可以在下方的第四栏点击一下，那么这个就是它的高光贴图。不同的光影它好像匹配的高光强度也不一样，所以自己还得多去尝试一下。然后就是这几种材质，要把中间给掏空。就像南瓜、高炉，还有书架和熔炉，它们中间都是空的。那么这一步呢也很简单，我们只用把法线贴图这里中间是空的地方把它给掏掉，然后再上游戏就可以看到这种效果了。那么现在这个材质包呢，我也正在努力的制作当中，我也希望能够在新的版本里面玩到以前的那种感觉。虽然我也不是什么专门做材质包的 UP 主。不过我这一次希望能够把新的材质包把它做好，那么也是希望大家能够多多支持吧。毕竟这两天一直也是在研究这方面的东西，也是想有一个比较出色的成品给大家。如果本期视频对大家有帮助的话，记得把它收藏起来，以后呢还可以慢慢看，慢慢的学习。制作视频不易，这也是我大概花了三天的时间给大家分享的成果吧。最后也是非常感谢能够点赞三连的小伙伴们，我们下期节目再见。